നമസ്കാരം അമേരിക്കയിലെ ആഭ്യന്തര യുദ്ധം വടക്കും തെക്കും സംസ്ഥാനങ്ങൾ തമ്മിലായിരുന്നു അമേരിക്കയിലെ സംസ്ഥാനങ്ങളെ മൊത്തം ഒരു യൂണിയനായി നിലനിർത്താനായിരുന്നു വടക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങൾ യുദ്ധം ചെയ്തതെങ്കിൽ ഒരു സ്വതന്ത്ര രാജ്യമായി നിലനിൽക്കാനായിരുന്നു തെക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ യുദ്ധം എന്തായാലും യുദ്ധം തുടങ്ങിയതോടെ അടിമത്തം ഒരു പ്രധാന വിഷയമായി മാറുകയും അടിമത്തം ഇല്ലായ്മ ചെയ്ത എബ്രഹാം ലിങ്കൺ തെക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ മുഖ്യ ശത്രുവായി മാറുകയും ചെയ്തു എബ്രഹാം ലിങ്കണെ എങ്ങനെയും നശിപ്പിക്കണമെന്നായിരുന്നു തെക്കൻ സംസ്ഥാനക്കാരുടെ നിലപാട് വടക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങളെല്ലാം ചേർന്ന് എബ്രഹാം ലിങ്കന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ആഭ്യന്തര യുദ്ധം ജയിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉപദേശകരിൽ ഒരാൾ എബ്രഹാം ലിങ്കനോട് ചോദിക്കുകയാണ് നമുക്ക് ഇത്രയേറെ നാശങ്ങൾ വരുത്തിവെച്ച അല്ലെങ്കിൽ നമ്മെ ഇത്രയേറെ ശത്രുതയോടെ കാണുന്ന തെക്കൻ സംസ്ഥാനക്കാരോട് എങ്ങനെയാകും അങ്ങയുടെ ഇനിയുള്ള ഇടപെടലുകൾ എബ്രഹാം ലിങ്കൺ ഒട്ടും മടിക്കാതെ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഒരു കൂട്ടർ നമ്മളോട് യുദ്ധമേ ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന മട്ടിൽ തികച്ചും സൗഹാർദ്ദപരമായിട്ടായിരിക്കും ഞാൻ അവരോട് ഇടപെടുക പ്രിയമുള്ളവരെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പലരും നമ്മോട് ശത്രുതാ മനോഭാവം വെച്ചു പുലർത്താറുണ്ട് പലപ്പോഴും ചിലരൊക്കെ നമ്മളോട് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയേറെ ശത്രുതയോടെ പെരുമാറുന്നതെന്ന് കാരണം പോലും നമുക്ക് പിടികിട്ടിയെന്ന് വരില്ല നമ്മുടെ ശത്രുക്കളോട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളോട് ശത്രുതാ മനോഭാവം കാണിക്കുന്നവരോട് ക്ഷമിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കാറുണ്ടോ ശത്രുക്കളോട് നിങ്ങൾ ക്ഷമിക്കുക മാത്രമല്ല അവരെ സ്നേഹിക്കുകയും ചെയ്യണമെന്നാണ് യേശു ക്രിസ്തു നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് നമ്മളോട് ശത്രുതയോടെ പെരുമാറുന്നവരോട് നാം ക്ഷമിക്കുമ്പോൾ അവരെ സ്നേഹിക്കുമ്പോൾ അത് നമ്മുടെ സ്നേഹത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും ഉദാത്തമായ പ്രകടനമാണ് എന്നത് നാം മറക്കരുത് അതുപോലെ തന്നെ മറ്റുള്ളവർ നമ്മളോട് ക്ഷമിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്ത തെറ്റുകുറ്റങ്ങളെ അല്പം പോലും പരിഗണിക്കാതെ നമ്മളോട് ക്ഷണ ക്ഷമിച്ച് മറ്റുള്ളവർ നമ്മെ സ്നേഹിക്കുമ്പോൾ അത് അവരുടെ സ്നേഹത്തിൻ്റെ മഹത്വമായി അംഗീകരിക്കാനുള്ള ഒരു മനസ്സുകൂടി നമുക്കുണ്ടാവണം 